Está siendo uno de los portavoces parlamentarios más críticos con la gestión del gobierno de Navarra en esta crisis del coronavirus. Javier Esparza defendió su papel de líder de la oposición. Hemos hecho una crítica total y absolutamente constructiva. Yo creo que al gobierno no, no estaríamos cumpliendo con nuestra labor si no, no le dijéramos aquello que pensamos que está equivocado, no se lo dijéramos. Uno de los puntos en los que más insiste es en la falta de transparencia, por ejemplo, a la hora de hacer la desescalada. No se sabe muy bien qué criterios son los que hacen que uno, por ejemplo, pase de fase o no pase de fase. También expuso su malestar en el desfase de datos de fallecidos entre el Departamento de Salud y de Derechos Sociales. Una decía 200, por poner un ejemplo, y la otra 40. Y todos pensamos que el, el total de personas en Navarra que habían fallecido eran 200, no, eran 240. Nadie nos lo contó, a ningún ciudadano. A Esparza no le cabe duda de que los presupuestos habrá que revisarlos. Por eso, resalta el papel que deberá tener su formación en el Consejo de Diálogo Social. De aportar, de, de, de construir, de trasladar iniciativas que, que hagan más fuerte a esta tierra en un momento pues, que va a ser complejo. Sobre cómo debe participar Navarra en la asignación de 16.000 millones de euros no reembolsables del Gobierno Central a las comunidades autónomas... Se tiene que hacer, obviamente, dentro de... ...de la especificidad que tiene el régimen foral de Navarra... ...sin ningún tipo de duda, sin ponerlo en cuestión. El líder de la oposición volverá a lanzar esta pregunta... ...al Ejecutivo Foral en el Pleno de este jueves. ¿Por qué Navarra no ha utilizado toda la posibilidad... ...de hacer test que tenía, todo el potencial que tenía... ...para hacer pruebas diagnósticas? Cuestiones que se pusieron encima de la mesa en una entrevista... ...donde se empieza a recuperar la normalidad... ...y los invitados dejan de estar separados por una pantalla.